ਜਦ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਡਿਵੈਟ ਕੁਆਟਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕੱਲੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਵੱਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੀ ਬਸ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਰੀਕਲੈਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਾਟ ਵੈਂਟ ਰੋਂਗ ਉਹ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਰੈਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਵਲ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਨ ਦਾ ਡਾਰਕ देयर वाज अ ਫਰੋਟ ਇਨ ਹਿਸ ਬਾਊਟ ਚੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਲੁਕਿੰਗ ਟੈਰੀਬਲੀ ਟਾਇਰਡ see that operation 86 wala after declaration of palestine main the work mein thoda risk liya assi ghanta kar site to paudiyan uttar ke prakarma de vich aa ke te announce kita ki assi tonu beinti karde ha main dc bol reha tusi apne darbar sahab to harbinder sahab to bahar aa jao theek karke in 89 de vich jad rajiv gandhi ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਇ ਪੁੱਟੋ ਨਾਲ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਪੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਐਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇਾਂਗੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਾਂਗੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕ ਥੰਡਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਅਰ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਸ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ ਉਹਨੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੈਪੂਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਰਹੇ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਰਮੋਇਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਐਂਡ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਡਰ ਸਟੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਸਾਈਡਰ ਸਟੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
Yeah, is it something that you are uh, trying to recall in this book? Uh, both, ji. I had kept some notes, etc. But उस समय मेरे मन चेनी सी मैं किताब लिखांगा। किताब लिखन द जो मन बने हैं और रिटायरमेंट तो बाद बने हैं और उधर मेन मुख कारण ही ऐसी का कि इन्हें कंफ्लिक्टिंग अकाउंट्स एंड वर्शंस जिधे ने गए वो आ चुके ने पब्लिश हो चुके ने या कैमरे दूते लोग गए ने गए कि सच्चाई की है इधे तथ जिधे ने गए वो सामने आना मैं समझता सी बहुत जरूरी सी और इससे करके मैं अपने जो व्यक्तियाँ या कीता या नहीं कीता उस तो मलावा रिसर्च भी मैं पूरी की थी जो आज तक लिटरेचर पब्लिश हुआ है किताबा मैगजीन्स वीडियो ऑडियो टेप्स एट्सेट्रा वो सारियां देखिया पढ़िया ते अपनी मैं किताब दे विच कटो कट मेरा ख्याल है कोई डेढ़ सौ दे करीब रेफरेंसेस देखिया क्योंकि जिधी भी मैं गल कही है वो किस बेसिस से मैं कह रहा या जिधी गल किसी होर ने कही है उधर ना मैं क्यों नहीं एग्री कर रहा उधी ऑथेंटिकेशन दे ले ही मैं डॉक्यूमेंटेशन किताबा ना ना या जो भी गूगल दे उसे कोई अकाउंट हैगा वो मेंशन कीते ने सारे ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम रहा होगा बिकॉज़ ये देख तुसी कह रहे हो भी तुसी कई चीज़ ना कई अकाउंट्स ना एग्री कीते थे कई देना नहीं कीते नहीं कीते हाँ जी और इधर विच किताब जो है ये दो पाग नहीं गए एक छोटा जो हिस्टोरिकल पाग है कुछ साठ पद्यादा जिधे पोस्ट इंडिपेंडेंस किस तरह पार्टीशन तक की कंफ्लिक्ट होया लिंग्विस्टिक डिवाइड किस तरह आई टार्मिक डिवाइड किस तरह आई फिर किस तरह पंजाबी सुबा बने या फिर किस तरह रेडिकल्स अमर्ज हुए ये सारे दा अकाउंट एक साठ के बने या दा वो है 550 सफेद ही किताब है लेकिन मेन जिधा पोर्शन है वो 1978 � गणकारी कांड होया उस समय तो लायके जब तक मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई पंजाब तकरीबन 1996 तक दा वो है और ब्लू स्टार दा तुष्य मेंशन की था इधर मैं बहुत डिटेल्ड अकाउंट देता है का देर आर फोर चैप्टर्स डीलिंग ओनली विद ब्लू स्टार सो ब्लू स्टार इस काइंड ऑफ क्लाइमेक्स और इस इट द पीक सेंट्रल पॉइंट या इस इट इस इट यू नो समथिंग तो इसी बिल्ड कर दे उधर उतने नहीं ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लेडी एस इवेंट्स हैपन ओके हाँ जी एस इवेंट्स हैपन तो उधर लेकिन मैं ब्लू स्टार दा स्टेप बाय स्टेप स्टेज बाय स्टेज के किस तरह हो ऑपरेशन कंडक्ट की ता गया ओ मैं डिटेल्स देती हैं और उधर च की फॉर्डी सोच सी की की उधर च वापर या वो सारा लिखे हैं एक काफी मुश्किल काम इस लिहाज नाल हो जाना है क्योंकि बहुत सी किताबें लिखियां जा चुकी हैं ने कुछ फॉर्मर जेडे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दे विच उस वक्त ब्यूरोक्रेट्स रहे आरएनएडब्ल्यू दे कोई ऑफिशियल्स ने बुक्स लिखी हैं एसजीपीसी ने अपना एक व्हाइट पेपर भी कटे हैं हमें पूरी सीक्वेंस दे उत्तर राइट यू मस्ट रेफर टू दैट हाँ जी हाँ जी सो ये सारी चीज़ें जो तो ऐडा रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल होए तो फिर नवा कटना या नवी चीज़ें कटनी हैं सो एंड उधे विच कोई कंफ्लिक्ट दा होना uh it must have been difficult it or, or, or uh, is it like to create some heat uh, after it is uh... Uh, well i don't know I, my intent is not to create heat mm-hmm. uh main te apne preface ch vi eh likhya hai ga aur kitab bhi main dedicate jo hai punjab nu te punjabiyan nu kiti hai with the intent ke jo inter community saadi pluralistic society hai it is conflict ne oh bhi assi gal baat naal dialogue de naal resolve kariye mm-hmm. lekin ha uh, हो सकता है और मैं चाहूँगा जब कोई मेरे ना डिसेग्री कर दे मेरे तथानु चैलेंज करे हैं जी तो इन्फेक्ट ए पीर रिव्यू मैनस्क्रिप्ट का होया सी उधे च मैं रिक्वेस्ट की थी सी कुछ दो जर्नलिस्ट आनु जिन्ना च मार्क टल्ली जो बीबीसी दे कॉर्सपोंडेंट सी जिन्ना ने खुद भी किताब लिखी है पंजाब � Okay. Because उन्हें दी किताब ये डिसी वो immediately blue star तो बाद आई थी तो here से दे बिच कई गलना सी गया जिन्हें के मैं उन्हें नो mention की थी किताब दे बिच के आ सही नहीं सी हाँ जी इसे तरह होर कई including some of your colleagues ने लिखी है ना गया उसे भी मैं point out की थी कि ये गल इस तरह नहीं इस तरह वाप रहा सी गा okay. तो इस तो अलावा एच के दुआ जो tribune दे editor in chief रहे ने Hindustan Times दे Indian Express दे 
ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੀ ਹੈਸ ਰਿਵਿਊਡ ਦਾ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਗਿਵਨ ਹਿਸ ਬਲਵ ਤੇ ਦੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀਪੀ ਮਲਿਕ ਜਨਰਲ ਵੀਪੀ ਮਲਿਕ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੇਗੇ ਐਂਡ ਲੈਫਟਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪਨਾਗ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਐਬਿਡ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਐਬਿਡ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਲੈ ਮਤਲਬ ਅਕੈਡਮੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਐਂਡ ਦੀਪੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਜੀਐਨਯੂ ਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਦੀਪੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੁੱਡ ਐਨੀਵਨ ਚੈਲੰਜ ਥਿਸ ਓਕੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕਨੈਕਟਸ ਲੈ ਨੇਗੇ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਦੈਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਥਿਸ ਐਮੀਨੈਂਟ ਪੀਪਲ ਸਿਕਸ ਐਮੀਨੈਂਟ ਪੀਪਲ ਰਾਈਟ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੇਲ ਜਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮ ਆਫ ਦਮ ਆਰ ਬੈਂਡ ਆਊਟ ਬਿਟਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫॉर ਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਥੈਟ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਨ ਥਿਸ ਕੰਟੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ देयर ਇਜ਼ ਅ ਚੈਪਟਰ which analyzes the entire period of militancy <coughs> it's called <coughs> excuse me militancy beginning and end okay to kis tarah militancy punjab de vich shuru hui ek khalistan issue te militancy aramb nahi hui punjab ch e ta 1978-79 de vich jo nirankari kaand hoya nirankari te kuch sikh jathebandiyan da clash hoya ohde ch mautan ho gayi si koi taqreeban i think 18 deaths hmm. 13 most 13 jede protesters si tin nirankari si plus ek do ho ji ha and the creep to us de ek retribution because ohde ch sikh jathe bandiyan eh samajhdiyan si ki sanu justice nahi milya ik te nirankari chief ohna nu allow kar ditta si us samay punjab to jana fir case transfer ho gaya karnal utho acquit ho gaye ohdi appeal nahi kiti government ne governor rule aa gaya si us time ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਨਫੈਕਟ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਡਰਾਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਹੀਂ 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 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਾਈਲ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵਿਦ ਵਿਦ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੀਡਿੰਗ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇਨਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਇਨ ਟੂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਵੈਂਜ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਰੈਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਅਨੀ ਸਾਇਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਡ ਅਪ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਫਿਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਫਰਮ ਸਮ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਸ ਆਲਸੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡੀਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਲਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਜੀ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ so ultimately it se dekhoge ki 
ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਨਫੈਕਟ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦਿਓ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇਗੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਟੂਵਰਡਸ ਆਈ ਥਿੰਕ 83 84 ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਸ ਐਕਟਿਵ ਸਿੰਸ 78 79 ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਨਾ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਤੋ ਕਲੋਸ ਟੂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਜ ਨਾ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਨ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੌਜ ਅਬਰਸਰ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਇਟ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਆ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਟ ਇਨ ਮਾਈ ਬੁੱਕ ਅਰਾਊਂਡ 1st ਔਰ 2nd ਜੂਨ ਦੋ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਨਨੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਂਜਰਸ ਬਟ 6 ਯੰਗ ਬੋਇਜ਼ ਦੇ ਅਪਰੋਚ ਸੰਤ ਲੋਗੋਵਾਲ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੰਤਾ ਕੋਲ ਜਾਓ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਲੋਂਗੋ ਵਾਲਾ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਹਮ ਸੋ ਵਾਟ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸਟੇਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਹੇ ਇਨ ਦਾ ਬੁੱਕ ਇਸ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸ ਨੇਵਰ ਇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਈਵਨ ਇਨ ਦਾ ਔਨ ਟੂ ਡੇਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਬੋਥ ਦਾ ਸੰਸ ਲੋਂਗੋ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਟੂ ਫਾਲ ਇਨ ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਪ ਆਫ ਡਿਕਲੇਅਰਿੰਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਫ ਕੋਰਸ देयर ਵਰ ਫਿਊ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬੇਸਡ ਅਬਰੋਡ ਲਾਈਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ 70s ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਟ ਉਹ ਸੀਗੇ ਐਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਰ ਪ੍ਰੋਪਡ ਅਪ ਦੇ ਵਰ ਬੈਂਕ ਰੋਲਡ ਬਾਈ ਫੋਰਨ ਪਾਵਰਸ ਤੇ ਉਹ ਅਬਰੋਡ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਫਰਜੀ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਹੈਡ ਨੋ ਰਿਪਲਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਨਫੈਕਟ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ 1986 ਦੀ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ 29th ਅਪ੍ਰੈਲ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸਿਸ 29th ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਸੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅ ਮੋਨੋਲਿਥਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਐਟਰੋਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮਸ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਸੈਨਾ ਯੂ نو ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੋਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦੋ ਵੂਮੈਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋ ਇਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਅਰ
सराय कंपलैक्स कह लो जिधर गुरु नानक निवास है सराय है दिन तरीक तो ही फौज ने घेरा पा लिया इनफैक्ट पहली तरीक में ही एक एक्सचेंज ऑफ फायर होया सी आर पी एफ ने इनसर्कलमेंट शुरू कर दी थी पहली जून तो ओके फौज भी उन्ती मई में अमृतसर उन्होंने एडवांस पार्टी जी पहुँच चुकी थी सो कॉन्सिक्वेंटली बंदे बहर नहीं आ सके चार तीन तरीक तो ही रात तो ही उन्होंने एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू हो गया आपस के और आई विल प्रज्यूम कि तीन तो ही जीडिया अंदर मौत होनी शुरू हो गई होनी ने तो आफ्टर ऑल जो एक्सचेंज ऑफ फायर होंगे तो दोनों पास ही चांसिज ने गए कि डैथ सोन पांच तरीक न जो सी मैं एम पी एस औलख बाद अपने डी जी पी बने ने पंजाब के तो एक पंडित हरजीत सिंह होंगे सके एस पी सी आई डी एक सरदार अपार सिंह बाजवा सके डी एस पी सी टी वो असी कोतवाली जरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दफ्तर है उत्थे ही एस पी सी आई डी का दफ्तर से दरबार साहब के बहुत नज़दीक है असं बैठे थे करफ्यू लगे हुआ चार जून तो पहला तो की वट वॉज योर पोजिशन नहीं मैं दसदा जी थोड़ा पांच पांच तरीक जरा थोड़ा सवाल दे दिया मैं जवाब तो पांच तरीक न असी उ बैठे थे तो साढ़े को फौज के एक उस समय के नाइन डिवीजन के करनल से करनल फर्नैंडस बाद लैफ्टनेट जनरल भी बने ने तो वह आए उन्होंने दसिया भी अज रात को असी फौज विल मूव इन ओके तो असी उन्होंने कहा भी चार तरीक न जी मीटिंग हुई सी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नाल तीनों भी उन्होंने सा गुरदेव सिंह बराड़ गुरदयाल सिंह पंडेर डी आई जी बी एस एफ सी एम पी एस औलख डी आई जी जलंधर रेंज सारे नाल मीटिंग की उन्होंने तो भी वो तो फैसला होया कि दरबार साहब के इर्द गिर्द की पापूलेशन असी एक तो इवैक्यूएट करा कि जो एक्सचेंज ऑफ फायर होंगे क्योंकि तुम्हें पता दरबार साहब के खास करके जिस तरह अकाल तख्त है वो छोटी जी नैरो लेन जो उस घर दुकान आ जाए नेगियाँ और काफ़ी दुकाना घर जोड़े ने ढे तेरी हो गए उस एक्सचेंज ऑफ फायर च तो ये नहीं होया तो ना ही आप वार्निंग दी है तो वार्निंग दो ताकि आ जा बाहर जो आना चाहे तो उस समय फिर उन्होंने असी कहा भी तुम अपने टेलीफोन लाइनस क्योंकि उन्होंने सारिया फौज ने उदो टेक ओवर करके डेड कर दिया टेलीफोन तुम रिस्टोर करो ता कि अकाल तख्त के उत्ते जो किसी बंद कोई जो फोन चक लिया किसी माड़ी मोटी गल हो सके तो वो उन्होंने कोशिश की क्या जी टेलीफोन लाइन तो रिस्टोर नहीं हो सकती है जी तो फिर आया सवाल कि वार्निंग देन का वो कहें जी वार्निंग भी तुम दौ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दे तो पब्लिक रिलेशन भी एक वैन उ खड़ी की हुई सी क्योंकि कदें भी करफ्यू लग जाता सरमानेंटली स्टेशन से कोतवाली के प्रोंपली जोड़ा है अनाउंसमेंट कर सके तो उ असी पंजाबी एक अपील लिखी तो अपील लिख के वो पब्लिक रिलेशन की वैन ने दोनों पास घंटा घर वाले पास तो सराह वाले पास जाके अनाउंसमेंट की भी असं थोड़ा बेनती करते हैं बहर आ जाओ सीज फायर हो गई है तो वो तकरीबन कोई एक एक सौ उन्ती एक सौ तीह बंद इन्हें एग्जैक्ट नंबर मैं हम ऑफ हैंड याद नहीं पर किताब बैंक से राइट वो बहर आए है जी तो उन्होंने आके दसिया जी कि बड़े श्रद्धालु अंदर है जोड़े फसे हुए हैं एंड देर आर मैनी पीपल हु वुड बी विलिंग लेकिन आ नहीं सके क्योंकि एक तो थोड़ी अनाउंसमेंट इफेक्टिव नहीं है आवाज़ नहीं जा रही दूजा दरबार साहब तो कीर्तन आरंभ हो गया सर जब एक्सचेंज ऑफ फायर बंद हो अच्छा वो पब्लिक रिलेशन वाले नज़दीक बहुत जा नज़दीक जा नहीं सकते डर से कि गोली ना लग जाए तो वो असी फिर फौज वाले दोबारा रिक्वेस्ट की एक्सटेंड करो करफ्यू है जी सो दो बार दोबारा एक्सटेंड सीज हो जरा करफ्यू की सी पीरियड मतलब सीज फायर का पीरियड करफ्यू रोंग वर्ल्ड है तो उस पीरियड भी कुछ लोग बहर आए उ फिर बैठे बैठे असं सोचा भी किसी अंदर नहीं भेजा जा सकता है जी जो जाके बेनती कर सके उन्होंने रिक्वेस्ट करे अपील करे 
तो एक सजेशन आया मैं तो बिल्कुल नवासी सी बनता नहीं पता भी डॉक्टर साहब ने गए एस डी पी सी के गुरुद्वारे ने ओके वो संत ने परसनल फिजिशियन ने तौड़ा साहब के भी तो लौंगोवाल के भी तो भिंडर वाले भी आई थिंक डॉक्टर बलदेव सिंह से उन्होंने ना इफ आई एम नॉट मिसिंग आउट द एग्जैक्ट नेम ठीक है भी इन्हों लिया जाए तो असी तिना ने कोशिश की उन्होंने लिया लेकिन वह गल बनी नहीं बिकॉज वी फाउंड के फायरिंग हैड स्टार्ट तो मैं चीफ सैकटरी गल करना चाहता सी या होम सैकटरी गल करना चाहता सी मेरी गल नहीं हो सकी द ओनली कम्यूनीकेशन दैन वॉज द वायरलैस नैटवर्क वो टी पी एम असी भेजते सके है जी तो रिस्पोंस अदरवाइज देर वॉज नो कनैक्टिविटी ये चीज़ थोड़े समझ में आई कि एट ए क्रिटिकल टाइम के डिप्टी कमिश्नर का चेंज ओवर क्यों होया लाइक यू आर देयर और पहले मतलब बड़ा क्रिटिकल टाइम से टू चेंज ए डिप्टी कमिश्नर देखो यू दस दा भी पंजाब सरकार को नहीं सी पता भी ब्लू स्टार होना सच्ची गल ये है बी डी पांडे ने जो उस टाइम के गवर्नर से उन्होंने अपनी किताब लिखी है शायद सुने हो बारे वो जो उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने दिल्ली बुलाया गया दिल्ली बुला के प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसीपल सैकटरी से उस समय पी सी एलैगजेंडर और उस समय के कैबिनेट सैकटरी दो मीटिंग हुई तो उन्होंने उन्होंने डिसकलोज किया पांडे साहब न कि आर बी नैकोजिशन करो तो गोल्डन टैंपल तो बाकी सारे पंजाब जिथे जिथे मिलीटेंट ने गुरद्वारा सबान या बहर उन्होंने सर्च एंड सीजर हो गए ही एज गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ से कि मैनू ब्रीफिंग तो बाद उन्होंने कहा भी हूँ डायरैक्टर इंटैलीजेंस ब्यूरो आएगा अपनी मीटिंग ज्वाइन करेगा वो ना गल शेयर करी कि अं फौज संबन कर रहे हैं कि दो जून में फिर बी डी पांडे जी ने शाम को पांच बजे चीफ सैकटरी उस टाइम के डी वासुदेवा सी वी आर फॉर्चुनेट ही स्टिल अराउंड एंड अलाइव इतने दस सैक्टर जी रेंगे नेगे नेड़े जे तो उन्होंने तो इस बार अमरीक सिंह पुनी उस टाइम के मुख्य होम सैकटरी से ग्रह सकत्र उन्होंने बुलाया राजभवन तो उन्होंने दसिया कि भी अज ती रेकोजिशन ऑर्डर इशू करो तो फौज को बुला जनरल सुंदर जी जो उस समय के जी ओ सी सी वैसटर्न कमांड के चंडी मंदिर वह भी आ गए उ तो उ ही फिर जोड़ा सी पुनी साहब वालों पहला वो रिलैक्टेंट से लिखण से लेकिन ही वॉज परसुएडिड तो वो चिट्ठी डिकटेट हुई तो हैंड ओवर हो गई जनरल साहब न कि भी आर बी रेकोजिशन कर लो जिस तरह लेकिन मैं तुम्हें तो दसिया कि फौज पहले ही उन्ती तरीक न उत्थे एडवास पार्टी पहुँच चुकी सो so, दो जून न शाम को पांच बजे मुख्य सकत्र पता लगे कि आर बी रेकोजिशन कर दी सिविल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कंप्लीटली इन द डार्क मैं क्यों गया उद भी थो थोड़ा दस दें अप्रैल के महीने के सर गुरदेव सिंह बराड़ ने छुट्टी ली अपलाई किया फॉर गोइंग टू अमेरिका ही वॉज द डी सी ही वॉज द डी सी उन्होंने बेटा अमरीका है तो मैनू बुलाया गया मुख्य सकत्र वालों और कहा गया कि तुम उन्होंने लीव पीरियड की रिपलेसमेंट के तौर के उ डी सी जाओगे तो मैं ये कहा गया कि तुम बॉडर जिलों का सारिया का तिना का दौरा करके आओ ता कि थोनों बॉडर एरिए प्रॉब्लम्स जीडिया ने समझ आ जा थोड़ी फैमिलराइजेन हो जाए तो मैं मई के पहले हफ्ते गुरदेव बराड़ जे एस मैणी सी डी सी गुरदासपुर मेरा बैचमेट फिरोजपुर ये सारे घूम के आया डायरैक्टर रूरल डिवेलपमेंट एंड पंचायत से उस समय में तो गुरदेव ने मैंने दसिया भी मैं छे तरीक न फ्लाइट लेनी है तू पं आके चार्ज ला ला इतो जून पता था किसी भी नहीं होना है। कुछ भी उन्होंने भी नहीं पता अच्छा लेकिन तीन जून न फिर दो जून न गवर्नर ने ऑर्डर हो गए मेरी पहली जून न और उन्हें स्पैसीफिकली लिखा हुआ ऑर्डर है सरकार ने कि अजे रीप ये जाएगा तो पांच तरीक न जो है चार्ज देगा ऑर्डर पर तीन तरीक न सुबह फिर मैं के डी वासुदेवा साहब का फोन आया भी रमेश इंदर तू हूँ चलिया जा अजी 
ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਰਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲੈ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਯੂ ਗੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਦਿਨ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜਦ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਐਸ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਏਡ ਟੂ ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਫਿਰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫੌਜ ਫਾਰਮਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫਾਰ ਏਡ ਟੂ ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸੇ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਈ ਗਈ ਇਨਫੈਕਟ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਗੋਆ ਦੇ ਬਣੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਬਣੇ ਪਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਪਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਸੀਗਾ ਇਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਟ ਵਾਸ ਇਟ ਕਨਸਿਡਰਡ ਅ ਟੌਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਥਿਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਵੀ ਆਫਟਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਡ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟਿਲਰੀ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਟੈਂਕਸ ਮੂਵਡ ਇਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਵਾਟ ਵਾਸ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਯਰ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ओके व्हाट वाज योर पोजीशन तू मतलब साइड पे करते गए सी बिकॉज़ एवरीथिंग मैं तो अपने उथे सर्किट हाउस एक कैंप ऑफिस सीगा डीसी ऑफिस दे रेजिडेंस थे उथे कैंप ऑफिस दे विच चला गया सी सर्किट हाउस तो है नी रात उथे बताई पता ही नहीं सी मैंने कि की हो रहा है है नी सत मॉर्निंग नु जब आवाज आनी बंद हो गई गोलाबारी दी फिर मैं ਡਿਵ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕੱਲੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਵੱਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੀ ਬਸ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਰੀਕੋਲੈਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਾਟ ਵੈਂਟ ਰੋਂਗ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਂ ਸੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਸੈਵਨਥ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹੀ ਵਾਸ देयर वाज ਅ ਫਰੋਥ ਇਨ ਹਿਸ ਬਾਊਟ ਚੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ ਲੁਕਿੰਗ ਟੈਰੀਬਲੀ ਟਾਇਰਡ and uh, rejected and also a uh, sad mood te unna ne but menu uh, sara explain kita ke kidda operation hoya hmm. fir main kahi main jana chahanga dekhna chahanga hmm. to unna ne fir uh, utthe colonel guraya sige uh, 15 dev de baad brigadier bane ne guraya ho unna ne kitab bhi likhi hai hmm. ji mainu ustad te to oh unna nu unna di duty lai ke tusi uh, uh, dc nu escort karke inda sara dikha ke le aao hmm. ਬਟ ਮਿਲਟਰੀ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਜਾਂ ਬੁਲਬੁਲ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੀਗੇ ਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ 12 ਔਰ 1 ਓਕਲੋਕ ਦ ਲਾਈਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਟ ਆਫ ਕਰਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਦਿਆਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਜਨਰਲ ਦਿਆਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦੇਅਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੇਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਸੋ ਇਟ ਵੈਂਟ ਹੋਰੀਬਲੀ ਹੋਰੀਬਲੀ ਰੋਂਗ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਰੰਟਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਮਚੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਬਨਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਟ 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 ਵਾਸ ਅ ਬੈਡ ਸ਼ਾਬੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਬੀ ਐਂਡ ਬੈਡ ਬੈਡਲੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਡ ਐਂਡ ਬੈਡਲੀ ਪਲਾਨ ਹੋਰ ਕਈ ਜਰਨਲਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਛਾ ਬੀਇੰਗ ਦ ਡੀਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਰਹੇ ਮੈਂ 87 ਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਐਂਡ ਸੋ ਅਗੇਨ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਡੀਸੀ ਓਵਰਸਾ ਟੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 ਸੀ ਜਿਹੜਾ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਫਾਲੋਇੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਪੰਥੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਰੈਡ ਥੋਸ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਫਲੂ ਇਨ ਫਰਮ ਡੈਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਯੂ ਵਰ देयर ਰਿਬੇਰੋ ਹੈਡ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਐਸ ਦ ਡੀਜੀਪੀ ਉਹ ਕਨਫੈਬੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਟ ਵਾਸ ਰਾਦਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਥੈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 86 ਵਾਲਾ ਆਫਟਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ 86 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਚ ਵੈਸ਼ਟਵ ਸੀਗੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਬ੍ਰੀਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੋਲਾ ਕਾਫੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ ਫੋਰਸਸ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਦਮ ਗੁੱਡ ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਈਬੀ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਸੀ ਸ਼ਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਐਨਐਸਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਕਮਾਂਡੋਸ ਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਐਸਜੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਐਨਐਸਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਦੇ ਕਨਵੇਡ ਅਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ
ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਚਾਰਜ ਰਿਬੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਯੂਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਇਟ ਔਰ ਵਾਸ ਦੇ ਐਨਐਸਜੀ ਦੇ ਐਨਐਸਜੀ ਦੇ ਦੋ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਨ ਰਿਬੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਐਸਐਸ ਵਰਕ ਐਸਐਸਪੀਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪੀਸੀ ਡੋਗਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਫਿਰ ਡੋਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਐਨਐਸਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਟੈਲ ਥੈਮ ਇਨ ਮੇਰੀ ਪੋਲਾਈਟ ਵਰਡਸ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਿਸਟ ਔਨ ਥਿਸ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਡਰਾ ਔਰ ਆਈ ਵਿਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂ ਟੂ ਵਿਡਰਾ from the temple complex to this position they would see as a dc you were well i had to say at least to stum gana da si i had to say it to o fir rabero saab ne delhi phone kita home ministry ch unna to clearance layi ke yes this is a correct stand acha hun o msg wale to withdraw kar ke sade layi si ke darbar saab de andar ta je harmandar saab ta bande baithe si ke hai ni so us samay fir main te virk ne thoda risk liya ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੈਨ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਬੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੂਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਸਰੈਂਡਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੋ ਉਦੋਂ ਵੈਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੈਪਨ ਦੇ ਉਹਨੋਂ ਵੈਪਨ ਸੀ ਜੀ ਆ ਤੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਵੇਂ ਟਾਮਾ ਟਾਮਾ ਵੈਪਨ ਮਿਲੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗੇ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਕਾਈਂਡ ਇਨਫ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਵ ਇਨਫ ਟੂ ਗੋ ਇਨਸਾਈਡ ਟੂ ਗੋ ਇਨਸਾਈਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਦਰ ਕੌਂਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੌਂਕੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਸੋ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਆਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੋਊਗੀ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਰਿਆਦਾ ਮੈਂਟੇਨ ਕਰੀਏ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 8 10 12 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਖੈਰ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਵਰ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਟੂ ਐਗਰੀ ਟੂ ਆਰ ਅਪੀਲਸ ਐਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਊਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਡੀ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਯੂ نو ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਇਸ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਟੇਲਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਿਟੇਲਡ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ
ਤੇ ਇੰਟਰ ਸੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਸੀਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਗੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਫਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੇਨ ਆਈਡੀਓਲੋਗਸ ਐਂਡ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬੈਕ ਔਰ ਆਫਟਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਰ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਹਾਂਜੀ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੇਰਜ਼ੀਪ ਪੁੱਟੋ ਨਾਲ ਓਕੇ ਉਹ ਉਹਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਔਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਪੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਐਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਚਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰੋ ਹਮ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਪੁੱਟੋ ਨੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਵਾਤੀ ਸੀ ਹਮ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਬੈਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਹੋਗੇ ਫੋਰ ਯੋਰ ਓਨ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਅਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਆਈਐਸਆਈ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਵਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਟਰੇਡ ਦਾ ਸਿਕਸ ਹਮ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਤਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹ ਦੇਤੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਫਰਦਰ ਲਿੰਕ ਅਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦੁੱਲਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਅ ਦੇ ਚੀਫ ਸੀ ਆਈਬੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈ ਵਿਦ ਆਈਐਸਆਈ ਚੀਫ ਹਮ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਯੂ نو ਮੇਬੀ ਟਿਲ ਨਾਓ ਯਾ ਅਰਲੀ 90s ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 8990s ਦੀ ਆਪਾਂ 8990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਬਟ ਨੇਵਰ ਦ ਲੈਸ 89 90 91 ਵਰ ਦ ਬਲੱਡੀਸਟ ਇਅਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾੜ ਕੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ ਫਰਕ ਬੜਾ ਸੀ ਸੋ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਾਸ ਇਨ 90 ਔਰ 91 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਵਾਸ ਬੀਕੇਮ ਦਾ ਪੀਐਮ ਸੋ ਹੀ ਟ੍ਰਾਈਡ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ نو ਕੁਝ ਇੰਡੋਰ ਇੰਡੋਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈ ਇਨ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗਸ
ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੋ ਵਾਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਪਾਸਡ ਸਮ ਵੈਲਿਊ ਜਜਮੈਂਟਸ ਔਰ ਯੂਰ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਅਬਾਊਟ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਵਰਡਸ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਗਲਤ ਬਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ and us analysis to reader can draw his conclusion that it's galt sik theek si sahi theek si and there are other uh, references you can always references correlate. you can always quote in fact punjab uh, turmoil de utte punjab de is dukhant te utte jinniyan kitabaan worth da nahi maniyan nahi gaya oh saryan di utthe index hega nichod kadde hai tusi ohda ohda index hega books di reference de naal okay hani so any reader who reads my book wants to cross check can read those books jide ch mark talli hai khushwant singh hai daniel brad di kitab hai gi hai punjabi di kai kitaban ne journalist ne likhiyan ne gi hai tusi vyaktigat taur te kyunki hun tusi kitab likhe tusi khud kehdi kitab to sab to zyada prabhavit hoye jehdi vi is context de vich aaiyan dekho har ek kitab ch kuch na kuch hunda hai aur har author ne apne angle to nazariye to present kita hai daniel brad di o ਆਰਮੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਰਕ ਤੱਲੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆ ਗਈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੇਅਰ ਸੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਦਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਹਾਈਂਡਸਾਈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਹਾਈਂਡਸਾਈਟ ਪਲੱਸ ਮਚ ਕਲੀਅਰਰ ਕਲੀਅਰਰ ਪਿਕਚਰ ਔਰ ਆਦਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜੀ 80s ਜਾਂ 90s ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਪੁੱਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਹੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਚ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ so hopefully it will be an interesting read sir i hope so ji <laughs> teda punjabi anuvad aayega uh, sama lag jayega ji aayega zarur hmm. because bahut punjabi readers hon ke jehde angrezi shayad only dungi angrezi nahi samajh sakan gaya waise angrezi te simply likhi hai lekin punjabi da anuvad aayega ji chaliye ramesh ji bahut bahut dhanwad ji thank you so much sade naal is gal baat karan layi thank you very much